Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video, we are going to look at one more essay type. A lot of students, a lot of you requested in the comment section, agree or disagree. This video, I'm going to share each and everything you need to know to crack your exam in the very first go. This video is going to be in Hindi. If you don't understand or don't speak Hindi, I am going to upload, I'm going to come up with an English version of this video. Just make sure you subscribe so whenever I post or come up with the English version, you are the first person to know about it. This video is Hindi. Mein hone wala hai. IELTS ke task 2 ka ek aur aise type aaj cover karenge. Agree or disagree aise. Baut bachon ne comment kiya ki sir, hume nahi pata agree disagree kaise karna hai. हमें नहीं पता पार्शियली एग्री करना है हम कंफ्यूज हैं कौन से फ्रेजेस यूज करें कौन से टेम्पलेट्स यूज करें इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा टास्क डिस्क्रिप्शन बताऊंगा ये बताऊंगा कि एग्री डिसएग्री ऐसे को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है फिर उसके बाद आपको स्ट्रक्चर दूंगा कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है सेकंड में कितने सेंटेंस लिखने हैं थर्ड में कौन सी साइड लेनी है कंक्लूजन में कितने सेंटेंस लिखने हर एक स्ट्रक्चर का हर एक सेंटेंस का हर एक पैराग्राफ का आपको फ्रेज दूंगा कि हर एक पैराग्राफ को कैसे स्ट्रक्चर करना है लेट्स गेट इनटू द वीडियो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं बट उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपनी नोटबुक और अपना पेन अपने साथ रखें जो भी दूंगा बहुत एक्सपीरियंस बहुत रिसर्च और बहुत सारी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बाद ही आपको दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वीडियो देखोगे 2 घंटे बाद सब कुछ भूल जाओगे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपना टाइम डाल रहे हो तो चीजें लिख लो ताकि बाद में पढ़ के इंप्लीमेंट कर सको चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन देख सकते हैं टास्क डिस्क्रिप्शन टास्क डिस्क्रिप्शन क्या है इस टास्क में होगा क्या टास्क 2 है आपके राइटिंग मॉड्यूल का जर्नल और एकेडमिक का होगा क्या आपको एक ऐसे टॉपिक दिया गया होगा ऐसे टॉपिक या ऐसे 4 से 5 मेन मेन डिफरेंट कैटेगरीज है उसकी बट इसमें क्या होगा आपको एक टॉपिक दिया गया होगा 250 टू 400 वर्ड्स के बीच में आपने ऐसे लिखना है और आपको 40 मिनट्स दिए गए होंगे अपने ऐसे लिखने के लिए इस इस पर्टिकुलर टास्क की ज्यादा वेटेज होती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस पे हम गलती नहीं कर सकते राइटिंग में स्कोर लेना है ओवरऑल स्कोर बूस्ट करना है टास्क 2 इज वेरी वेरी क्रूशियल रिमेंबर दिस अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि सर पता नहीं लग रहा डिस्कशन ऐसे है या एग्री डिसएग्री ऐसे है एक साइड के बारे में बात करनी है दोनों साइड के बारे में बात करनी है या पार्शियली एग्री करना किसी ने बोला चार पैराग्राफ भी बना सकते हैं किसी ने बोला तीन किसी ने बोला पांच मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि कोई और गलत बता रहा है बट मैं यह आपको बताऊंगा कि जो मेरे एक्सपीरियंस है और जो इतनी सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने एग्जाम में क्या किया मैंने खुद अपने एग्जाम में क्या किया जिससे मेरा स्कोर आया वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो चीजें प्रूव है राइट तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है बेसिकली इसमें क्या होता है एग्री और डिसएग्री एग्री क्या होता है कि आप इस चीज से सहमत हो डिसएग्री कि आप इस चीज के अगेंस्ट हो राइट आपको एक चीज तो एक आर्गुमेंट दिया हो गया होगा उसके दो साइड्स होंगे लेट्स से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपको या तो पॉजिटिव साइड चूज करनी है या नेगेटिव उसने एग्री और डिसएग्री नहीं बोला उसने एग्री और डिसएग्री बोला उसने टू व्हाट एक्सटेंट नहीं बोला अगर टू व्हाट एक्सटेंट बोला होता तो हम पार्शियली भी कर सकते थे हम फुली भी कर सकते थे बट इसमें यह उसने बोला या तो भाई एग्री कर लो या डिसएग्री कर लो विन और लूज का क्या मतलब है या जीत जो या हार जाओ और का मतलब है या ये कर लो या ये कर लो दोनों नहीं कर सकते तो हमने इसमें एक ही साइड डिस्कस करनी है चार पैराग्राफ बनाने हैं वो मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा लेकिन इसकी आ, आपको ऐसे टाइप कैसे आते हैं डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट do you agree or disagree with this statement do you agree or disagree with this point of view which opinion do you agree with and why do you agree or disagree to yahan pe aap aapko ek side lene ke liye bola gaya hai ya fir aapko agree disagree bola gaya hai ya fir aapko bataya gaya ki bhai ye do side hai ek side chuno aur batao kyun wo hoga aapka agree aur disagree aise jisme aap ek hi side lenge और चार पैराग्राफ बनाएंगे अपने ऐसे में मार्किंग क्राइटेरिया दिखा देता हूं उससे पहले ऐसी आपकी आंसर शीट लगेगी या दिखेगी अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट देने जा रहे हो आपको मेक श्योर sure करना कि आप प्रैक्टिस में भी सेम टू सेम आंसर शीट पे ही प्रैक्टिस करें ताकि वहां जाके कोई हैंड राइटिंग में या एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना आए अब देखते हैं मार्किंग क्राइटेरिया मार्किंग क्राइटेरिया टास्क 2 का पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं फिर बता रहा हूं चार पैरामीटर्स पे डिसाइडेड होता है चार पैरामीटर्स पे बेस्ड है आपका मार्किंग क्राइटेरिया पहला है टास्क अचीवमेंट 
फिर आपका टास्क अचीवमेंट के बाद आ जाता है लेक्सिकल रिसोर्सिस कोहरेंस एंड कोहेजन ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी चारों की इक्वल वेटेज होती है चारों की इक्वल वेटेज अगर 100 परसेंट है तो 25 परसेंट फर्स्ट का 25 सेकंड का 25 थर्ड का 25 फोर्थ का मींस हर एक चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है और किसी भी चीज को हम नजरअंदाज या इग्नोर नहीं कर सकते राइट टास्क अचीवमेंट क्या टास्क अचीवमेंट का मतलब वो क्या कह रहा है कि आपको जो टास्क दिया गया है उसको आपने पूरी तरह से अचीव किया है या नहीं सिंपल वर्ड्स में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आपने सही तरह से आंसर किया है नहीं एक सिंपल सिंपल एग्जांपल देता हूँ इससे आपको समझ लगेगी राइट अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया आपके टेंथ क्लास में एक क्वेश्चन है प्लीज टेल वेन दिस इवेंट टूक प्लेस एक्सप्लेन हाउ डिड दिस टूक प्लेस एंड हु पार्टिसिपेटेड अब उसने क्या बोला कि ये बताओ कब हुआ कैसे हुआ और इसमें किस किस ने भाग लिया अगर आप सिर्फ बता दोगे कि किसने भाग लिया बाकी दो चीजें नहीं बताओगे तो टास्क अचीव में नहीं हो रहा है टास्क अचीव क्यों नहीं हो रहा क्योंकि आप जो चीजें आपसे पूछी गई हैं वो आंसर ही नहीं कर रहे हो बेसिकली टास्क अचीवमेंट का यही मतलब है कि जो चीजें आपसे पूछी गई है क्या आप उनको पूरी तरह से आंसर कर रहे हो या नहीं इसमें आयल्स में टास्क अचीवमेंट कैसे पूरी होती है सबसे पहले तो टॉपिक के बारे में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ये नहीं कि टॉपिक स्कूल्स के बारे में हम स्टडीज के बारे में बात कर रहे हैं ये टॉपिक फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर है आप स्कूल के बारे में बात कर रहे हो या किसी ऑफ टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो जो मेन चीज नहीं है सबसे पहले तो रेलिवेंट चीजों के बारे में बात करनी है प्लस जितने भी पहलू हैं जितनी भी चीजें आपको ऐसे में पूछी गई हैं आपको सारी चीजें एड्रेस करनी है अगर आपसे पूछा गया कि भाई टू वॉट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिस प्लीज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल या विद योर पर्सनल एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल राइट तो आपको पर्सनल एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि आप किस साइड से एग्री करते हैं किस से डिस कर रहे हैं राइट तो टास्क अचीवमेंट का मतलब यही है कि जो भी चीजें पूछी गई हैं वो रेलिवेंट तरीके से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देके पूरी करनी है प्लस आपको मेक श्योर sure करना है कि आप ढाई सौ से चार सौ वर्ड्स के बीच में लिखो आइडली मैं सजेस्ट करता हूं अराउंड तीन सौ वर्ड लिखो बच्चे क्या करते हैं चार सौ वर्ड या साढ़े तीन सौ या पौने चार सौ वर्ड लिखने की ट्राई करते हैं उससे क्या होता है बहुत सारा लिख लेते हैं एंड में टाइम नहीं बचता है एज अ रिजल्ट प्रूफ रीडिंग नहीं होती है जो लिखते हैं उसमें बहुत गलतियां हो जाती है बेटर है थोड़ा कम लिखो बट सही लिखो ज्यादा लिखने के नंबर नहीं है सही लिखने के नंबर है मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट ढाई लिखो अराउंड थ्री वर्ड्स आपकी सारी चीजें फुलफिल भी हो जाएंगी और आपके पास टाइम भी होगा कि आप चीजों को रिवाइज कर सकें प्लस टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है 40 मिनट्स आपको दिए गए हैं डिवाइड कैसे करना है तीन से चार मिनट मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने शुरू में तीन से चार मिनट एटलीस्ट स्पेंड करने हैं ऐसे टॉपिक को समझने में एनालाइज करने में और अपने आइडियाज रफ में लिखने में क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ऐसे टॉपिक मिला साथ के साथ लिखना शुरू साथ के साथ लिखना शुरू उससे क्या होता है इंट्रोडक्शन तो लिख लेंगे पैराफ्रेज करके बॉडी पैराग्राफ में आइडिया नहीं याद आ रहे आइडिया नहीं याद आ रहे इधर उधर देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं भाई मुझे तो याद नहीं आ रहा नर्वस हमने वो नर्वसनेस शुरू में ही खत्म कर देनी है शुरू में दो तीन मिनट लगा के सोच लेना कौन सी साइड लेनी है इसके बारे में क्या क्या लिखना है फिर शुरू कर दिया अपने आइडियाज को देखना है और उनके उनको एक्सप्लेन करना है दैट्स इट शुरू में तीन से चार मिनट लगाओ सोचने में आइडियाज लिखने में नेक्स्ट थर्टी मिनट्स राइटिंग में और प्लीज पांच मिनट एंड में भी रिवाइज करने में चीजों को कंप्लीट करने में चीजों को ब्यूटीफाई करने में लगाना है ताकि जो लिखा है वो परफेक्ट हो और कोई भी नंबर ना कटे कोई भी गलती ना हो इन चीजों का प्लीज आपने ध्यान रखना है और क्या करना है जब आपने टास्क अंडरस्टैंड करना है मेन मेन की को हाईलाइट कर लेना ताकि आपको पता रहे कि यस ये ये मेन चीजें और ये मेरे ऐसे में एड्रेस होनी चाहिए उससे क्या होगा जब आप अपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे या थीसी स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगी Um, आपको हर एक चीज एक ही सेंटेंस में नहीं लिखनी है लेकिन जो भी चीजें ऐसे टॉपिक में पूछी गई हैं वो सारी एक्सप्लेन करनी है मैं आपको ऐसे जब लिखूंगा तो बताऊंगा कैसे करना है अब आ जाता है कोहरेंस कोहरेंस एंड कोहेजन इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है सिंपल हिंदी में मतलब है कि सेंटेंसेस में रिलेशन होना चाहिए आइडियाज रिलेटेड होने चाहिए आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि यस yes, जो एक सेंटेंस लिख रहा हूँ उसके बाद अगला लिख रहा हूँ फिर अगला लिख रहा हूँ ये चीजें सिक्वेंस में फ्लो कर रही है ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया फिर अगला कुछ भी लिख दिया जिसका मतलब ही कोई नहीं बन रहा कोहेरेंस एंड कोहेजन का मतलब क्या है कि जो आप लिखें वो आपस में तालमेल खाए आपस में रिलेटेड हो और मीनिंगफुल हो जैसे कि आपको प्रोनाउंस यूज करने हैं आपको कनेक्टर यूज करने हैं आपको रिलेशनशिप डेमोन्स्ट्रेट करना है इस्टेब्लिश करना है फर्स्ट सेंटेंस लिख रहे हो द कैमरा इज रिकॉर्
the video is 17 minutes in length. So the last sentence is the camera is recording the video. The camera is recording a video, the video. The last sentence is a video. The last sentence is the video. Means yes, we are talking about the same thing. And the next sentence is giving more information about the previous. Furthermore, there are also five more cameras. Furthermore, the previous thing is the addition of the previous thing is the addition. तो ये सेंटेंस भी पिछले वाले से कनेक्ट हो रहा है इसके लिए आपको फ्रेजेस दूंगा वो यूज करने कनेक्टर्स दूंगा वो यूज करने और प्रोनाउंस यूज करने ताकि आपकी चीजें आपस में रिलेट हो सके और मीनिंगफुल चीजें बन सके और क्या चीजों का ध्यान रखना है लॉजिकल पैराग्राफ होने चाहिए लेंथ सही होनी चाहिए ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन छोटी होगी और कंक्लूजन बड़ी होगी या फिर इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी होगी बॉडी पैराग्राफ जहां पर चीजें एक्सप्लेन करनी होती है वो छोटे हो गए आपको जो लेंथ बताऊंगा वो ही रखना है चार पैराग्राफ बनाने हैं फर्स्ट पैराग्राफ जो कि इंट्रोडक्शन होगा दो से तीन सेंटेंस और बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पर अभी कोहरेंस एंड कोहिजन देखते हैं फ्लो सही होना चाहिए कि पहले इंट्रोडक्शन आ रही है फिर बॉडी पैराग्राफ वन आ रहा है जहां पे हम पहला आर्ग्यूमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं फिर उसको कंक्लूड कर रहे हैं ऐसा नहीं कि पहले आपने एग्जाम्पल दे दिया फिर इंट्रोड्यूस कर दिया फिर कंक्लूड कर दिया सारी उल्टी चीजें चीजें नहीं होनी चाहिए मीनिंगफुल और फ्लो में होनी चाहिए चीजें कनेक्टर्स यूज करने हैं बट अननेसेसरी नहीं करने तो ये चीजें थी आपकी कोहरेंस एंड कोहेजन में फिर आ जाता है लेक्सिकल रिसोर्सेज सिंपल भाषा में मतलब है वोकेबलरी एग्जामिनर क्या देखेगा कि भाई ये अपने आइडियाज को फॉर्मल इंग्लिश में अकेडमिक इंग्लिश में या फिर एक सही तरीके से डिफरेंट तरीके से कन्वे कर सकता है या नहीं ये बंदा वर्ड्स को बार बार रिपीट तो नहीं कर रहा है या नहीं For example, in one sentence, this is this is the way to boys toilet. Next, me this is the this is the green one is the boys toilet. लिखने की जगह आप लिख सकते हैं male toilet, right? तो आपको उसी तरीके से words change करने हैं. तीन से चार चीजों का ध्यान रखना lexical resources में. सबसे पहले तो academic word use करने, formal word नहीं use करने. मतलब क्या है? जैसे मैं हमेशा example देता हूँ. आप like मत बोलो like is an informal word वो word बोलने हैं वो words use करने हैं जो एक formal English में एक university book में एक journal में एक article में use हुए हैं like की जगह आप use कर सकते हैं such as या for example use कर सकते हैं similarly आपको contractions नहीं use करनी है contractions क्या जैसे isn't don't वो use नहीं करने is not do not could not should not full word use करना है short forms नहीं use करनी है short forms भी मत use करो फिर स्लैंग नहीं यूज करने आई गो ना गो नहीं बोलना भाई आई एम गोइंग टू गो बोलना फुल वर्ड्स अकेडमिक वर्ड्स विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड राइट फिर वर्ड्स रेपिटेशन अवॉइड करना है कई सीनेरियो हो गए कई जगह होंगी जहां पे आप रेपिटेशन या वर्ड सेम लिखने को बार बार अवॉइड नहीं कर सकते हैं या फिर एक वर्ड को चार बार लिखना है आपको नहीं आ रहा है सोनोनम याद या फिर उसके है ही नहीं ज्यादा दैट इज फाइन बट यहाँ पे जिस हद तक हम वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं वो करना लेकिन जब तक 100% परसेंट श्योर नहीं हो तब तक नहीं भी करना बच्चे डिफरेंट वर्ड लिखने की ट्राई करते हैं वर्ड ही कोई और लिखाते हैं मीनिंग है बिल्कुल चेंज हो गया गलती नहीं करनी है बट सही रख के 100% परसेंट एक्यूरेसी लाने की कोशिश करनी है इस बात का ध्यान रखना फिर कॉलोकेशन यूज करनी है जो वर्ड्स अकेडमिक होते हैं जो वर्ड्स इकट्ठे एक नेटिव स्पीकर बोलते हैं जैसे आई हाईली रिकमेंड आई एम लुकिंग आफ्टर हिज वेल बींग तो वेल बींग होगी एक कॉलोकेशन राइट तो वर्ड्स वैसे यूज करने हैं जो एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज करता है स्पेलिंग का ध्यान रखना है सबसे पहले तो आपको स्पेलिंग सही कैसे करने हैं जब भी आप प्रैक्टिस शुरू करो जब भी आयल्स की तैयारी शुरू करो आप मेक श्योर करो कि आप एक लिस्ट बनाओ हम क्या करते हैं हम स्पेलिंग गलती करते हैं सही स्पेलिंग देखते हैं दिमाग में कहेंगे रख याद है भाई दिमाग में पड़ गया अगले दिन लिखवाएंगे सेम गलती मेरे को भी आज तक कंफ्यूजन होती है कई स्पेलिंग्स में प्रोटीन में होती है आई ई आएगा ई आई आएगा लिस्ट बनाओ हर एक छोटी सी भी स्पेलिंग गलती हो रही है लिस्ट बनाओ कि भाई ये स्पेलिंग ऐसे होता है इसको ऐसे करना है ये चीजों का ध्यान रखना लिस्ट बनाओगे कभी स्पेलिंग की गलती नहीं होगी फिर यूके और यूएस को भी ध्यान रखना मिक्स नहीं करना यूके इंग्लिश कौन सी होती है जो हम इंडिया में यूज करते हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है यूएस होती है अमेरिकन फर्क क्या है यूके में लॉन्ग वर्ड्स होते हैं अमेरिकन या यूएस में शॉर्ट वर्ड्स होते हैं कलर हम लिखते हैं सीओ एल ओ यू आर वो लिखते हैं सीओ एल ओ आर हम ट्रेवलिंग लिखते हैं टी आर ए वी ई एल एल आई एन जी वो लिखते हैं टी आर ए वी ई एल आई एन जी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन एक ही करनी है दोनों मिक्स नहीं करनी है इस चीज का भी आप ध्यान रखें प्लीज राइट सो दीज आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट देन वी हैव गॉट अगला पैरामीटर है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है 
कि ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का मतलब क्या है ग्रामेटिकल दो चीजें एक तो रेंज पूछ रहे हैं दूसरी पूछ रहे हैं एक्यूरेसी ग्रामेटिकल रेंज मतलब कि आपने कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बनाए हैं आपने सारे सिंपल सेंटेंस तो नहीं लिखती हैं आपने सारी एक्टिव वॉइस तो नहीं लिख दी है क्या आपने सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़े मिक्स किए हैं क्या आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज किए हैं या आपने सही सेंटेंस लिखे हैं तो ग्रामेटिकल रेंज का क्या मतलब है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज करके डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हो कि यस आई एम वेल प्रोफिशियंट इनफ आई एम वेल गुड इनफ आई एम कि यस आई एम गुड इनफ टू यूज वराइटी ऑफ सेंटेंसेस व्हेन इट कम्स टू सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड फ्रेमिंग आउट सेंटेंसेज दूसरी क्या चीज है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी जो भी लिखा है वो ग्रामर सही है या नहीं राइट right? जैसे आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं आप लिखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख दे पचास वर्ड का बट उसमें आठ गलतियां कोई फायदा नहीं है उसका थोड़ा छोटा लिख लो बट सही लिखो तो दो चीजें हैं कि ग्रामर सही होनी चाहिए प्लस थोड़े से रेंज ऑफ सेंटेंसेस यूज करने हैं जो कि मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा भी इसी के साथ और चीजों का क्या ध्यान ध्यान रखना है यस पंक्चुएशन जैसे फुल स्टॉप हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया अपने कॉमा हो गए ये सेमी कॉलन हो गए ये सही तरह यूज करने हैं प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आपको मेक श्योर sure करना कि आप रेंज ऑफ सेंटेंसेस यूज करें बट इसको ओवर कॉम्प्लिकेट मत करें साथ के साथ टेंसेस एक्टिव पैसिव वॉइस और पंक्चुएशन um, का भी आपको ध्यान रखना है तो ये थी चार चीजें टास्क अचीवमेंट जो चीजें पूछी गई हैं टॉपिक पे लिखनी है और सारी लिखनी है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज करने बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना प्लस ग्रामर जो भी लिखनी है सही होनी चाहिए फिर आ जाते हैं लेक्सिकल रिसोर्सेज अकेडमिक वर्ड्स फॉर्मल वर्ड्स यूज करने हैं सिनोनम्स लिखने हैं रिपीट नहीं करने वर्ड्स और एक फॉर्मल मैनर में अपना ऐसे लिखना है प्लस लास्ट वाला क्या कोहरेंस एंड कोहेशन जो मैंने आपको सेकेंड नंबर पर एक्सप्लेन किया था सेंटेंसेस में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है एक सेंटेंस दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए कनेक्टर यूज करो फ्रेजेस यूज करो बट ओवर नहीं करनी है चीजें यू डोंट हैव टू मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड कि वो नेचुरल ही ना लगे कि हर सेंटेंस में फर्दर मोर फर्दर मोर मोर ओवर नहीं जहां पे जा रहा है अच्छी तरह डालो बट जहां नई सेंस um, नहीं बन रही है वहां मत करो प्लीज राइट right? इस चीज का ध्यान रखना अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्री एंड डिसएग्री ऐसे कि क्या क्या चीजें करनी है कौन कौन सी करनी है और क्या चीजों को ध्यान में रखना है सबसे पहली बात बच्चे पूछते हैं सर दोनों साइड लिखनी है एक साइड लिखनी है मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया एग्री या डिसएग्री उन्होंने टू वॉट एक्सटेंड नहीं पूछा सिर्फ एग्री या डिसएग्री पूछा है हम एक ही साइड लिखेंगे चार पैराग्राफ टोटल इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ वन बीपी टू एंड देन कंक्लूजन लिखेंगे इन चीजों का रखना है ध्यान अब देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे लिखना है आपको 12 से 16 सेंटेंसेस लिखने हैं अपने ऐसे में और कुछ नहीं करना है राइट तो 100 परसेंट अप्रोच रखनी है 70 30 नहीं रखनी है इसमें वन साइडेड ऐसे लिखना है या फिर कंप्लीटली एग्री करना है या फिर कंप्लीटली डिस करना फर्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा आपके दो से तीन सेंटेंस वैसे दो ही लिखो फर्स्ट सेंटेंस में आप क्या करेंगे जो हमारा टॉपिक होता है उसको पैराफ्रेज करके लिख देंगे और सेकंड सेंटेंस जनरल स्टेटमेंट ऑप्शनल है टॉपिक के बारे में आप जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं और थर्ड सेंटेंस में आपने लिख देनी थी सी स्टेटमेंट कि आप क्या मानते हो और इस ऐसे में आप क्या डिस्कस करोगे फिर आ जाएगा आपका बॉडी पैराग्राफ वन लेट्स से कि मैं किसी चीज के साथ एग्री कर रहा हूँ तो मुझे दो से तीन रीजन देने होंगे क्यों एग्री कर रहा हूँ बॉडी पैराग्राफ वन में आप आर्ग्यूमेंट वन की आपका फर्स्ट रीजन क्या है वो पहले इंट्रोड्यूस करेंगे फिर उसको करेंगे एक्सप्लेन कि लेट से कि मैं मानता हूँ कि एक अच्छा कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कैमरा क्यों इंपॉर्टेंट है फिर मैं उसका थर्ड सेंटेंस में दूंगा एग्जांपल कि कैमरा यूज करने से क्या हुआ था फिर उसको कंक्लूड कर दूंगा या फिर एक एक और फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा तो चार से पांच सेंटेंस लिखने ओपनिंग सेंटेंस जहां पर आप एक एडवांटेज बताएंगे या अपना स्टैंड लेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में फिर आप थर्ड सेंटेंस में देंगे एग्जाम्पल फोर्थ में क्या करेंगे कंक्लूड फिर आज का बॉडी पैराग्राफ टू अब हमने ऑपोजिट साइड तो लिखनी नहीं है सेम ही साइड लिखनी है तो यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर यूज करेंगे सेकंड आर्ग्यूमेंट पेश करेंगे उसको करेंगे एक्सप्लेन फिर देंगे एक एग्जाम्पल और लास्ट में हम कर देंगे कंक्लूड यहाँ पे हो जाएगा बॉडी पैराग्राफ टू खत्म फिर आ जाएगी कंक्लूजन कंक्लूजन दो से तीन सेंटेंसेस की लिखनी है बॉडी पैराग्राफ आपका जो टू फर्स्ट और सेकेंड है वो आप पांच पांच सेंटेंस भी लिख सकते हैं कैसे इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन एक और चीज की इंट्रोडक्शन फिर एक्सप्लेनेशन मतलब आइडिया वन उसकी एक्सप्लेनेशन आइडिया टू उसकी एक्सप्लेनेशन और फिफ्थ में एग्जांपल उसमें आप कंक्लूजन नहीं देंगे तो दोनों तरीके सही हैं बट मैं ये वाला ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि थोड़ा सा आम लॉजिकल ल
पब्लिक लाइब्रेरी शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन प्रोवाइडिंग बुक्स एंड शुड स्पेंड देयर लिमिटेड रिसोर्स ऑन एक्सपेंसिव हाई टेक मीडिया सच एज सॉफ्टवेयर वीडियोज और डी वी डीज डू यू एग्री और डिस एग्री थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन टाइप है वो कह रहा है कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज है उनको बुक्स पे पैसा नहीं लगाना चाहिए और जो उनके पास लिमिटेड कैपिटल या लिमिटेड रिसोर्स या थोड़े से पैसे होते हैं वो उनको सॉफ्टवेयर वीडियोज या डी वी डीज या टेक्नोलॉजी पे लगा देने चाहिए क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं अब मैं क्या हूँ मेरे को पहले तो मेन मेन चीज़ें समझनी है मेन चीज़ें क्या है इसमें एक तो पब्लिक लाइब्रेरीज को मैंने अपने ऐसे में लेके चलना है मनी को लेके चलना है बुक्स को लेके चलना है लिमिटेड रिसोर्स को लेके चलना है एक्सपेंसिव मीडिया को लेके चलना है सॉफ्टवेयर वीडियो डीवीडी को लेके चलना है ये मेन चीज़ें हो गई हैं मेरे लिए ठीक है अब मैंने क्या करना है पहले तो मैंने अपना स्टैंड लेना है मैं स्टैंड लूँगा कि येस उनको सॉफ्टवेयर वगैरह पर पैसे लगाने चाहिए क्योंकि उससे क्या होगा इन्वायरमेंट बचेगा टाइम बचेगा ईजी है पेपर वेस्ट नहीं होगा चीप भी हो सकता है वो लॉन्ग रन में राइट तो ये चीज़ें मैं लिखूंगा अब मैं हो गया हूँ एग्री स्टेटमेंट से अब देखते हैं लिखनी कैसे है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन दो पैरा दो सेंटेंसेस की होगी फर्स्ट सेंटेंस में हम क्या करते हैं टॉपिक को करते हैं पैराफ्रेज सेकेंड में अपना स्टैंड दे देते हैं जो थी सी स्टेटमेंट आपकी राइट अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है ध्यान से देखो फर्स्ट सेंटेंस में क्या करना है क्योंकि दो दो पहलू या दो साइड हैं इस आर्ग्यूमेंट के तो हमें दो चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट सेंटेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट या थॉट दैट वेदर डैश और डैश इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू दे इज करंटली अ कंटेंशियस आर्ग्यूमेंट वेदर इन आठ सेंटेंसेस में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो मैं आपको करके दिखाऊंगा फिर उसके बाद आ जाएगी जो थीसी स्टेटमेंट इसमें आपको स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली एग्री डिस एग्री वर्ड यहाँ पर यूज करना है आपको बता देना है कि आपका स्टैंड क्या है कंक्लूजन में जाके स्टैंड नहीं बताना शुरू में बता देना है क्योंकि रीडर को जो पढ़ रहा है ऐसे उसको पता होना चाहिए कि अपकमिंग पैराग्राफ्स में क्या आने वाला है अपना स्टैंड क्लियर कर देना थी इसी स्टेटमेंट में आई स्ट्रांगली एग्री विद द स्टेटमेंट आगे दे दिन स्टेटमेंट एज दिस विल लीड टू मोर प्रैक्टिकल बेनिफिट्स इन द रियल वर्ल्ड या फिर आई एग्री विद द आइडिया एंड बिलीव दैट कि पब्लिक लाइब्रेरी शुड स्पेंड मनी ऑन एडवांस मीडिया एज दिस विल प्रोवाइड मोर बेनिफिट्स इन द डिस्टेंट फ्यूचर I am of the opinion लिख सकते हो I totally agree लिख सकते हो I completely agree लिख सकते हो um, These are few of the words around आठ से दस words हैं आपके screen पर phrases हैं इनमें से कोई भी use करके easily आप अपने band score ले सकते हो अब देखते हैं कि इस particular essay का मैंने first sentence और thesis statement जो कि introduction का second sentence है वो कैसे लिखा है अब देखते हैं कि मैंने first sentence कैसे लिखा है इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट ये हो गया आपका फ्रेज It is often argued that public libraries should not spend on books and rather invest their little capital. Limited resources को मैंने कर दिया little capital. Books को books ही रखा है क्योंकि books का बहुत easy से नॉनम नहीं मिलेगा Library को library रखा है क्योंकि इसका भी अगर मैं भी exam देने जाऊँगा practically आप भी जाओगे आपको easily आम book collection सेंटर वगैरह मिल सकता है but easily नहीं मिलेगा तो मैंने try किया है वो ही करूँ जो एक real exam scenario में possible है right? In the modern world, it is often argued that public libraries should not spend on books and rather invest their little capital. Limited resources को कर दिया little capital, expensive media को कर दिया advanced technology. Should invest their little capital in advanced technology such as software and videos. या फिर आप लिख सकते हैं whether public libraries should not invest their funds in catering more books and focus more on costly technology. कॉस्टली टेक्नोलॉजी कर दिया मैंने यहाँ पे एक्सपेंसिव मीडिया को इन्वेस्ट देयर फंड्स कर दिया स्पेंड देयर लिमिटेड रिसोर्स को इन्वेस्ट स्पेंड की जगह कर दिया इन्वेस्ट और प्रोवाइडिंग की जगह कर दिया केटरिंग मोर बुक्स केटरिंग मतलब कि अवेलेबल करना ठीक है वेदर पब्लिक लाइब्रेरी शुड नॉट इन्वेस्ट देयर फंड्स इन केटरिंग मोर बुक्स एंड फोकस मोर ऑन कॉस्टली टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग वीडियोज एंड डिविडीज इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस जहाँ पे हमने पैराफ्रेज कर दिया लिमिटेड कैपिटल को चेंज लिमिटेड रिसोर्स को चेंज कर दिया प्रोवाइडिंग बुक्स को चेंज कर दिया सेम सेंटेंस सेम फ्रेज यूज करके सेकंड सेंटेंस जहाँ पे हमने अपना ओपिनियन देना है आपने क्या लिख सकते हैं आई स्ट्रांगली एग्री विद द स्टेटमेंट दैट लाइब्रेरी शुड फोकस मोर ऑन प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव मीडिया को क्या लिख दिया आजकल की टेक्नोलॉजी प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी I strongly agree with the statement that library should focus more on present day technology including software and videos as compared to books. 
कि लाइब्रेरीज को प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू बुक्स क्योंकि इसके ज़्यादा प्रैक्टिकल बेनिफिट्स होंगे रियल वर्ल्ड में या फिर आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस आइडिया एंड बिलीव दैट लाइब्रेरी शुड एलोकेट मोर रिसोर्सिस अगेन मोर रिसोर्सिस लिख दिया मैंने यहाँ पे शुड एलोकेट मोर रिसोर्सिस टूवर्ड्स एडवांस मीडिया इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर वीडियोज एंड डिविडीज एज कम्पेयर टू बुक्स एज दिस विल प्रोवाइड मोर बेनिफिट इन द डिस्टेंट फ्यूचर चीज़ों को कैसे चेंज किया लिमिटेड रिसोर्स को एलोकेट द रिसोर्स कर दिया कैपिटल कर दिया प्रोवाइडिंग बुक्स को मेकिंग बुक्स अवेलेबल केटरिंग द बुक्स लिख दिया टेक्नोलॉजी को क्या किया प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी मीडिया को भी प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी कॉस्टली टेक्नोलॉजी एडवांस मीडिया प्रेजेंट मीडिया वर्ड्स को चेंज करके लिखना है मीनिंग तो सेम ही रहेगा घुमा फिर आके बट वर्ड्स को आपने आगे पीछे करके मीनिंग बनाना है ये फ्रेजिस को यूज करके इन चीजों का ध्यान रखना आप देखते हैं कि इंट्रोडक्शन दिख कैसे रही है हमारी इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट पब्लिक लाइब्रेरी शुड नॉट स्पेंड ऑन बुक्स एंड रेदर इन्वेस्ट द लिटल कैपिटल इन एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज सॉफ्टवेयर एंड वीडियोस आई स्ट्रांगली एग्री विद द स्टेटमेंट दैट लाइब्रेरी शुड फोकस मोर ऑन प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर एंड वीडियोज एज कम्पेयर टू द बुक्स एज दिस विल लीड टू मोर प्रैक्टिकल बेनिफिट इन द रियल वर्ल्ड या फिर वेदर पब्लिक लाइब्रेरी शुड इन्वेस्ट देयर फंड इन केटरिंग मोर बुक्स और फोकस मोर ऑन कॉस्टली टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग वीडियोज एंड डिविडीज इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस आइडिया एंड बिलीव दैट लाइब्रेरी शुड एलोकेट मोर रिसोर्स टूवर्ड्स द एडवांस मीडिया इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर वीडियोज एंड डिविडीज एज कम्पेयर टू द बुक्स एज दिस विल प्रोवाइड मोर बेनिफिट इन डिस्टेंट फ्यूचर इंट्रोडक्शन खत्म पहले सेंटेंस में फ्रेज यूज करके मेन मेन की वर्ड्स को किया चेंज देन आपको सेम फ्रेज यूज करके सेकेंड सेंटेंस में किसी स्टेटमेंट में आपने अपना स्टांस अपना आइडिया या अपना जो आप साइड ले रहे हैं वो क्लियर करी और आपकी इंट्रोडक्शन होगी खत्म अब हम चलेंगे बॉडी पैराग्राफ वन में जहां पे हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट या फर्स्ट रीजन कि मैंने ये साइड क्यों लिया वो बताना है अब देखते हैं कि बॉडी पैराग्राफ वन स्टार्ट कैसे करना है चार सेंटेंस वाला बता रहा हूं आपको सबसे पहले आप वर्ड यूज करते हैं फर्स्ट सेंटेंस में जहां पर आप आइडिया यूज अपना आइडिया इंट्रोड्यूस करेंगे वहां पर आप क्या लिखे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द वन हैंड ऑन द वन ऑफ द की रीजन फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इन द फर्स्ट प्लेस कुछ भी लिख सकते हैं इन पांच में से सेकेंड सेंटेंस उसको इलेबोरेट करने के लिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा लंबा सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे टू इलेबोरेट फर्दर दिस विल नॉट ओनली एक रीजन बट ऑल्सो उसके बाद सेकेंड रीजन या फिर टू क्लैरिफाई या फिर टू एक्सप्लेन दिस विल नॉट ओनली बट ऑल्सो टू एक्सप्लेन दिस फर्दर भी यूज कर सकते हैं टू इलेसिडेट भी यूज कर सकते हैं आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए उसके बाद आ जाएगी आपका एग्जाम्पल जो आइडिया को एक्सप्लेन किया उसका एक एग्जाम्पल देंगे एग्जाम्पल सर्वे के फॉर्म में रिसर्च के फॉर्म में पर्सनल एग्जाम्पल भी आप यूज कर सकते हैं कैसे लिखना है आपको एग्जाम्पल ध्यान से देखो स्क्रीन पे और ये वर्ड्स लिख लो ध्यान से लिख लेना इन वर्ड्स को थर्ड सेंटेंस फॉर इंस्टेंस से टू साइट एन एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सीनारियो टू लस्ट्रेट डैश कुड बी अ गुड एग्जाम्पल इन दिस सीनारियो एग्जाम्पल देने के बाद कई बच्चे एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर आप उसको हल्का सा एक्सप्लेन करके कंक्लूड कर सकते हैं कैसे देर फोर हैंस सो दस एज अ रिजल्ट यूज करके अब मैं ये सेम वर्ड यूज करके आपको इस ऐसे का बॉडी पैराग्राफ वन लिख के दिखाता हूं अब आइडिया कैसे इंट्रोड्यूस किया फर्स्टली द की रीजन बिहाइंड माई एग्रीमेंट इज दैट यहां तक तो आ गया आपका फ्रेज जो येलो कलर में हाईलाइटेड है एज द इंटरनेट इज ऑन द राइस इंटरनेट इज ऑन द राइस काइंड ऑफ अ फ्रेज अगेन आपके लेक्सिकल रिसोर्स बूस्ट करेगा एज इंटरनेट इज ऑन द राइस टेक्नोलॉजी नाउ डेज इज इजिली एक्सेसिबल इजिली एक्सेसिबल एक कॉलोकेशन हो गई फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट रिक्वायरिंग अ फिजिकल प्रेजेंस पहला रीजन क्या है कि क्योंकि इंटरनेट दिन भर दिन बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी इजिली अवेलेबल है और सारी चीजें इजिली आप चला सकते हैं फिजिकली प्रेजेंट होने के बिना ही लेट से मैं यहाँ बैठा हूँ इंडिया में बैठा मैं इंडिया की बुक में यहाँ बैठा कोई पढ़ सकता हूँ और मुझे वहाँ होने की जरूरत नहीं है अब मैंने करना है इसको एक्सप्लेन और एक्सप्लेन सिर्फ इंटरनेट को नहीं करना है इंटरनेट से अपने टॉपिक को रिलेट करना कि ये बुक्स वगैरह में कैसे हेल्प करेगा टू इलेबोरेट फर्दर दिस विल नॉट ओनली बूस्ट नॉलेज अमंग द जर्नल पब्लिक एक तो अगर इंटरनेट का यूज कर रहे हैं हम बुक्स के लिए पब्लिक लाइब्रेरीज में इससे क्या होगा जनरल पब्लिक में नॉलेज बढ़ेगी क्यों क्योंकि हर एक बंदा लाइब्रेरी को एक्सेस कर पाएगा लाइब्रेरी में जाने के बिना लाइब
स्टार्टिंग द मटीरियल अवेलेबल बाय वाया सॉफ्टवेयर डीवीडीज एंड वीडियोस कि अब मैंने एक्सप्लेन कैसे किया पहले तो मैंने बोला कि यस इंटरनेट क्या इंटरनेट बढ़ रहा है और फिजिकल प्रेजेंट होने के बिना ही आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया अपने टॉपिक के साथ कि अगर हम बुक्स की जगह ऑनलाइन चीज़ों पे स्पेंड करेंगे या टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करेंगे इससे क्या होगा एक तो जनरल पब्लिक की नॉलेज बढ़ेगी विदाउट लाइब्रेरी जाने से प्लस उसी के साथ उनका ट्रैवलिंग टाइम भी बचेगा जो टाइम वो ट्रैवलिंग में लगाते हैं वो वो पढ़ने में लगा सकते हैं विच किल विच विल विच विल ऑल्सो सेव द टाइम इन ट्रैवलिंग विच दे कैन स्पेंड स्टडिंग द मटीरियल अवेलेबल ऑनलाइन अब तीन वर्ड मैंने जो अपने ऐसे टॉपिक में जिनका जिक्र करना था मैंने अपने बॉडी पैराग्राफ वन को टॉपिक से रिलेट भी करना राइट ये ना हो कि ऐसा लगे कि इसने इंटरनेट के बारे में लिख दिया है क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर डीवीडीज एंड वीडियोज बोला था तो मैंने वो चीज़ें डाली हैं डीवीडी का सिनोनम नहीं है कोई राइट right? होगा भी तो एग्जाम में याद नहीं आएगा तो इसलिए मैंने जो आप रियल एग्जाम में चीज़ें सोच सकते हो वो ही लिखी है स्टडिंग द मटीरियल अवेलेबल बाय सॉफ्टवेयर डीवीडीज एंड वीडियोज अब आ जाएगा अपना एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस अ सर्वे कंडक्टेड इन टू सर्वे का एग्जाम्पल सर्वे लॉजिकल होना चाहिए बट रियल नहीं होना चाहिए A survey conducted in 2006 by the government in the United States reveals that students spend more than half of their daily time traveling to the libraries. कि जो बच्चे हैं 2006 में सर्वे हुई U.S. में उसमें क्या पाया गया कि जो बच्चे हैं वो more than half of their daily time दिन का आधे से ज़्यादा समय वो traveling पे ही spend कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है time waste जो कि मैंने ऊपर बताया अगर books available online होंगी वो travel नहीं करेंगे जो मैंने second paragraph में बताया टाइम बचेगा और वो टाइम वो पढ़ने पे लगा सकते हैं देयर फोर अब मैं इसको कंक्लूड और रिलेट कैसे कर रहा हूं देखो देयर फोर मीन्स एज अ रिजल्ट राइट देयर फोर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस सॉफ्टवेयर इन द लाइब्रेरीज विल एनहांस एफिशिएंसी एंड सेव टाइम व्हिच अदरवाइज वुड बी वेस्टेड इन कम्यूटिंग ट्रेवलिंग तो क्या चीज बोला मैंने कम्यूटिंग ट्रेवलिंग को ट्रेवलिंग नहीं बोला कम्यूटिंग बोल दिया यहाँ पे अब क्या किया अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस सॉफ्टवेयर अगर लाइब्रेरीज में सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा तो एक तो एफिशिएंसी एनहांस होगी ये वर्ड लिखते ना एनहांस एफिशिएंसी ये वर्ड आप किसी भी ऐसे के पॉजिटिव चीज में लिख सकते हो कंप्यूटर हो गया इंटरनेट हो गया वहीकल हो गया रॉकेट हो गया हर एक चीज अगर कोई चीज पॉजिटिव कर रही है तो वो आपकी एफिशिएंसी को एनहांस ही कर रही है विच विल एनहांस दफिशियंसी एंड सेव टाइम विच अदरवाइज वुड बी वेस्टेड इन कम्यूटिंग पहले कर दिया एक्सप्लेन इंटरनेट बढ़ रहा है चीजों को पाने के लिए फिजिकल प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है इसलिए अगर चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं एक तो ट्रैवलिंग टाइम बचेगा प्लस उसी के साथ क्या होगा फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए होगी नॉलेज बढ़ेगी इंटरनेट बढ़ रहा है तो उसी के साथ क्या होगा सेकंड में जो मैंने एक्सप्लेन किया कि यस आम फिजिकल प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है उसकी वजह से या फिर उसकी हेल्प से एक तो नॉलेज बढ़ेगी हर एक बंदा बुक्स पढ़ सकेगा प्लस टाइम बचेगा फिर एग्जाम्पल दे दिया कि यू में हाफ ऑफ द टाइम लोग ट्रैवलिंग पर स्पेंड करते हैं इसीलिए अगर चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल होंगी एडवांस टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर होंगे तो लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और वो अपना टाइम बचा के पढ़, पढ़ने पे लगा पाएंगे ये हो गया बॉडी पैराग्राफ वन अब बॉडी पैराग्राफ टू में एक और एक और रीज़न या एक और आर्गुमेंट देना पड़ेगा कि मैं इसके साथ एग्री क्यों हूँ बॉडी पैराग्राफ में मैं एक और रीज़न दूंगा लेकिन स्ट्रक्चर सेम फॉलो करूँगा बॉडी पैराग्राफ टू को कैसे एक्सप्लेन करना है या स्टार्ट करना है बॉडी पैराग्राफ टू को आप बोल सकते हैं सेकेंडली टू एड ऑन to explain this further maine kaise shuru kiya secondly secondly providing software dvds and videos instead of books will be an environmentally friendly option Air, environment friendly nahi bolte hain formal english mein environmentally friendly bolte hain ye cheez likh lena bahut bachche galti karte hain secondly matlab second advantage de raha hu ki ek to time bacha diya dusra kya environmentally friendly option hai ye secondly providing software DVDs and videos instead of books will be an environmentally friendly option. To elucidate, आप मतलब to explain, अब मैंने इसको explain करना है कि environment पर क्या फर्क होगा environment कैसे बचेगा This will not only reduce the stress on the planet. Stress on the planet मतलब कि जो हम planet से चीज़ें लेके उस पर दबाव डाल रहे हैं pressure डाल रहे हैं चीज़ें खत्म हो रही हैं deplete हो रही हैं तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी This will not only एक reason but also के बाद एक और reason. This will not only reduce the stress on the planet and trees for paper, but will also prevent deforestation, which will improve the quality of life. तो क्या reason दिया कि एक तो ये books, एक तो books पर spend करने की जगह अगर हम software पर करते हैं तो एक environmentally friendly option है इससे क्या होगा एक तो planet या resources पे 
पेपर के लिए ट्रीज के ऊपर या प्लेनेट के ऊपर प्रेशर कम होगा साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन भी कम होगी जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अर्थ पे इंप्रूव होगी अब देंगे हम इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल कैसे द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस नोशन नोशन मीन सीनैरियो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस नोशन इज द यूनाइटेड किंगडम इज द यूनाइटेड किंगडम वेयर फोकस ऑन ई बुक्स अब मैंने क्या बोल दिया ई बुक्स बोल दिया ऑनलाइन मटीरियल की जगह ई बुक्स वर्ड्स चेंज करने जितने कर सकते हो ऑन ई बुक्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल बुक्स बोल दिया ई बुक्स क्या जो इंटरनेट पे अवेलेबल बुक्स है राइट इलेक्ट्रॉनिक बुक्स बेसिकली ई बुक्स रेदर देन या इंस्टेड ऑफ फिजिकल बुक्स रिड्यूस्ड डिफॉरेस्टेशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट कि जो डिफॉरेस्टेशन कम हुई वो बहुत ही ड्रास्टिक कम हुई वाई क्योंकि जो फोकस चेंज हो गया या लोगों का फोकस या ध्यान फिजिकल बुक्स की जगह ऑनलाइन जो बुक्स हैं उस पर हुआ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया कैसे एक्सप्लेन कैसे किया कि डिफॉरेस्टेशन कम होगी प्लस ट्रीज पे प्रेशर कम होगा एग्जांपल दिया यूके में ये सेम चीज हुई थी तो डिफॉरेस्टेशन बहुत कम हो गई थी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई थी देन उसके बाद एग्जांपल कैसे दिया कि यूके में जब ये चीज इंप्लीमेंट हुई तो डिफॉरेस्टेशन कम हो गई बहुत ही बड़े लेवल पे जब लोगों ने ई बुक्स पढ़नी शुरू करी वर्ड्स भी मैं चेंज कर रहा हूँ चीजों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ अब करना है इसको रैपअप इसको करना है कंक्लूड दस मीन्स फाइनली काइंड ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम बुक्स टू अदर मीडियम्स अब मैंने बार बार सॉफ्टवेयर नहीं लिखना लिख दिया एक बार अब डीवीडी चार बार नहीं लिखना एक बार तो चलो लिखना ही पड़ा मुझे राइट right? एक पैराग्राफ में बट यहां पे क्या किया दस द शिफ्ट फ्रॉम बुक्स टू अदर मीडियम्स विल ग्रेटली इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ विद ग्रेट एफिकेसी एंड एफिशियंसी ये वर्ड लिख लेना एफिशियंसी एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस कोई भी चीज का पॉजिटिव एक्सप्लेन करना है लेक्सिकल रिसोर्सिस में आपकी हेल्प करेगा यहां पे हो गया बॉडी पैराग्राफ टू खत्म इंट्रोडक्शन में क्या किया दो सेंटेंस दिए पहले में आपको पैराफ्रेज किया आपने ऐसे टॉपिक वर्ड्स डिफरेंट यूज कराए थी स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट ऑफ योर ऐसे आपने अपना ओपिनियन क्लेम कर दिया ओपिनियन बता दिया बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट रीजन आपने इंट्रोड्यूस किया उसको एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल दिया फाइनल कंक्लूड कर दिया बॉडी पैराग्राफ टू में सेकेंड अपना ओपिनियन या सेकेंड रीजन दिया उसको कर दिया एक्सप्लेन फिर दे दिया एग्जाम्पल फिर उसको रैप अप कर दिया अब आ गया कंक्लूजन कंक्लूजन दो से तीन सेंटेंसेस की यहाँ पे मैं दो सेंटेंसेस की लिखूंगा फर्स्ट सेंटेंस में दे दूंगा अपनी कंक्लूजन ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल दिया इस ऐसे की वो काइंड kind ऑफ of थोड़ी सी सेम ही होती है बट डिफरेंट वर्ड्स में और नेक्स्ट सेंटेंस जो सेकेंड सेंटेंस होगा कंक्लूजन का उसमें मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा अब देखते हैं कि कंक्लूजन कैसे शुरू करनी है टू कंक्लूड टू ड्रॉ द कंक्लूजन टेकिंग एवरी थिंग इन टू कंसिड्रेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट टू ड्रॉ द कंक्लूजन टू एनकेट भी बोल सकते हो एंड देन सेकेंड सेंटेंस देर फोर हैं सो दस में से कोई भी यूज कर सकते हो कंक्लूजन कैसे किया टू कंक्लूड इन ऑर्डर टू डैश इन ऑर्डर टू सेव टाइम एक चीज चीजों को मैं देखो रैप अप कैसे कर रहा हूं मैंने अपने आइडियाज दिए थे सेव टाइम एफिशियंसी एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैंने बोला चीजों का रैप अप करना है कंक्लूजन क्या निचोड़ निकालना है बॉडी पैराग्राफ वन और टू का अपने आइडियाज को दोबारा स्टेट कर रहा हूं इन ऑर्डर टू सेव टाइम प्रमोट एफिशियंसी एंड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज मस्ट शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम बुक्स टू मॉडर्न डे फेसिलिटीज अब मैंने एडवांस सॉफ्टवेयर की जगह क्या कर दी है मॉडर्न डे फेसिलिटीज इंक्लूडिंग डीवीडीज मूवीज एंड अदर सॉफ्टवेयर क्या करना चाहिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एफिशिएंसी प्रमोट करने के लिए टाइम बचाने के लिए पब्लिक लाइब्रेरीज को अपना जो ध्यान है अपना फोकस है वो फिजिकल बुक्स प्रोवाइड करने से हटाकर ऑनलाइन मटेरियल या प्रेजेंट डे सॉफ्टवेयर पे करना चाहिए नेक्स्ट सेंटेंस में इसको एक्सप्लेन करूंगा क्यों दिस विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू इन्वायरमेंट कि ये चीज करने से ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी और इन्वायरमेंट पे भी कोई नुकसान नहीं होगा ये जो लास्ट सेंटेंस है ना ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द एसे में आप लिख सकते हैं कि दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ विद ऑल एस्पेक्ट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म या एनी हार्म टू द इन्वायरमेंट ये सेंटेंस भी लिख लेना एटी परसेंट जब आप किसी चीज का पॉजिटिव लिख रहे हो उसकी कंक्लूजन में ये चीज लिख सकते हो या फिर कंक्लूजन नंबर टू इन कंक्लूजन पब्लिक लाइब्रेरीज शुड इन्वेस्ट दियर रिसोर्सिस ऑन मूवीज डीवीडीज एंड सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ बुक्स इन ऑर्डर टू अब मैंने यहाँ पे अपने पॉजिटिव या अपने आइडियाज एंड में लिखे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी सेव टाइम एंड एनवायरमेंट विच विल लीड टू द ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी 
बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी वर्ड भी लिख लेना बहुत सारे ऐसे इसमें यूज कर सकते हो दिस विल ऑल्सो हेल्प टू प्रिजर्व द लिमिटेड रिसोर्स ऑन द प्लानट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म कि क्या होगा पब्लिक लाइब्रेरीज को अपने जो लिमिटेड कैपिटल है लिमिटेड पैसे हैं लिमिटेड रिसोर्स हैं बुक्स में लगाने डीवीडी वगैरह में सॉफ्टवेयर में लगाने चाहिए मॉडर्न डे चीज़ों में लगाने चाहिए इंस्टेड ऑफ बुक्स उससे क्या होगा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी टाइम बचेगा और इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा इससे क्या होगा जो लिमिटेड चीज़ें हमारे अर्थ पे लिमिटेड रिसोर्स मतलब प्लानट पर ट्रीज बहुत कम है आम पेपर बनने बनने से डिफॉरेस्टेशन होती है वो कम होगी और किसी को भी नुकसान नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ऐसे खत्म क्या किया हमने एग्री डिसएग्री ऐसे में शुरू में पहले तो प्लान किया 40 मिनट में से चार मिनट अपना आइडिया सोचे और ये क्लियर कर दिया कि मैंने इस साइड पे लेना है फिर इंट्रोडक्शन में दो सेंटेंस लिखेंगे दो सेंटेंस में क्या क्या करना है ध्यान देना दो सेंटेंस में क्या क्या करना है फर्स्ट सेंटेंस में ऐसे टॉपिक पैराफ्रेज यूजिंग द सेम फ्रेजिस मैंने जो आपको दिए सारे प्रूवन है सारे वर्किंग है 100% अगर सही तरह यूज करोगे स्कोर आएगा आपका फिर सेकंड सेंटेंस में मैंने अपना अपना स्टैंड अपना स्टांस या अपना जो क्लेम कर रहा हूं वो क्लियर कर दिया कि मैं इस आइडिया के साथ सहमत हूं और ये मैं आपको बताऊंगा क्यों बॉडी पैराग्राफ वन में चार सेंटेंस पहला रीजन एक्सप्लेन एग्जाम्पल उसको रैप अप या उसको एक्सप्लेन कर दिया पांच सेंटेंस भी लिख सकते हो मैंने आपको चार ही लिख के दिखाया है बॉडी पैराग्राफ टू सेकेंड रीजन उसको किया एक्सप्लेन उसका दिया एग्जाम्पल फिर उसको रैप अप कर दिया कंक्लूजन के फर्स्ट स्टेटमेंट पे ओवरऑल निचोड़ क्या जो मैंने आइडियाज दिए थे उन्हीं को घुमा फिरा के लिख के सेकेंड सेंटेंस ऑफ द कंक्लूजन मैंने उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे 12 सेंटेंसेस में आपका ऐसे खत्म अराउंड 320 वर्ड्स हैं ये 320 वर्ड्स हैं अगर आप एक सेंटेंस और भी ऐड करोगे या थोड़े छोटे सेंटेंसेस भी लिखोगे जैसे मैंने थोड़े कॉम्प्लिकेट किए हैं तो आप टू नाइनटी वर्ड्स तक पहुंच जाओगे ये सेम चीज करोगे 120 परसेंट स्कोर आएगा कुछ इस तरह से आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने जो मेन मेन वर्ड्स हैं या फ्रेजेज हैं वो हाईलाइट भी किए हैं इन चीजों को ध्यान रखना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो नोट्स बनाए हैं उनको संभाल के रखना दो बार पढ़ना दो एग्री डिस ऐसे लिखना कभी भी गलती नहीं होगी सारी चीजें सेम करोगे इसी के साथ दिस विल बी द एंड ऑफ द वीडियो एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूं कि हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना ऐसे स्टेटमेंट सही से पढ़नी है समझना है वो बोलना क्या चाह रहे हैं क्या लिख रहे हैं और कौन कौन सी चीजें हमने इसमें मेंशन करनी है अचीव करनी है अगर चार चीजें पूछी हैं तीन लिख रहे हो तो नंबर कटेंगे टास्क अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक से रिलेटेड चीजें लिखनी है मेन टॉपिक समझना है वो पूछ किसके बारे में रहा ये नहीं कि वो किसी और चीज के बारे में पूछ रहे हैं हम किसी और चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आपको क्या करना है आपको मेक श्योर sure करना है कि आपकी ग्रामर सही हो आप थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज करें कॉम्प्लेक्स कर लें सिंपल कर लें फिर उसके बाद वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है अवॉइड करनी है रेपुटेशन जहां तक पॉसिबल है सिनोनम्स यूज करने हैं फॉर्मल वर्ड यूज करने हैं जो कि आपकी लेक्सिकल रिसोर्स में हेल्प करेगा फिर जो मैंने आपको फ्रेजेस दिए हैं और कनेक्टर्स दिए हैं वो सही तरह यूज करो उससे क्या बूस्ट होगा आपका उससे आपकी कोहरेंस एंड कोहेजन बूस्ट होगी और अगर आप ये चीज़ें करेंगे 100 परसेंट स्कोर आएगा फ्रेजेस लिख लेना और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट विल बी द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको पी टी आर्स या किसी भी इंग्लिश एग्जाम में कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें इस नंबर पर फ़ोन व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आप इंडिया में हो आप हमारी जलंधर ब्रांच इस एड्रेस पर विजिट कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो जहाँ पर हम अपनी नई ब्रांचेस नए सेंटर्स के बारे में अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो आप हमारे ऑस्ट्रेलिया सिडनी ऑफिस या पैरामेटा ऑफिस में आके मिल सकते हो या फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे हेल्प ले सकते हो हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं ऑन कैंपस क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं विद अ वेरी हाई सक्सेस रेट आप अपनी फ्री ट्रायल क्लास बुक कर सकते हैं डजेंट मैटर कहाँ पर बैठे हैं हम मेक श्योर sure करेंगे हमारे सीक्रेट्स के साथ हमारे टेम्पलेट्स के साथ और भी ईजी स्ट्रैटीज के साथ हम आपकी हेल्प करें पहले अटैम्प्ट में डिजायर्ड स्कोर लेने में That will be the end. अगर वीडियो हेल्पफुल थी प्लीज लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना दैट इज समथिंग आई रियली वुड अप्रिशिएट मैं क्यों वीडियोज बनाता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर सकूँ पहले अटेम्प्ट में स्कोर लेने में पैसे वेस्ट ना हो टाइम वेस्ट ना हो लेकिन अगर आपका स्कोर आता है प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन या मुझे फोन करके बताओ क्योंकि दैट इज समथिंग विच विल मोटिवेट मी एंड विल कीप मी गोइंग ऑन वीडियो हेल्पफुल थी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करना ये वीडियो ताकि आपके साथ उनका भी स्कोर
लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है ना अगर आप चाहते हो इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना क्योंकि उससे मुझे भी आइडियाज मिलेंगे यस बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा और ट्राई करूँगा कि आपका स्कोर फर्स्ट अटैम्प्ट में आए वर्न फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी थैंक्स अ लॉट डू शेयर सपोर्ट लव एंड मेक श्योर यू स्टडी एंड फॉलो एवरी थिंग आई सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर स्टे सेफ एंड प्रैक्टिस एवरी डे दैट इज द की